Alexander Rybak skifter beite. Helt siden han vant Eurovision Song Contest for 13 år siden, har han holdt konserter og opptredener rundt om i verden. Nå er han på plass i USA og har store planer for fremtiden. Det er nesten så jeg stotterer, vet du, jeg er så gira. Det er nok mange enige til når du er på besøk i en butikk der du i praksis vil ha alt de har. Disse. Litt gjemt i Milas store lagerbygninger i Burbank, Los Angeles, plukker Rybak ut utstyr til sitt nye studio. Han har grandiose planer for Hollywood. Ja, yeah, well, de selger actual shelves. Med en litt nøktern innstilling. Det koster med god lyd, har jeg dessverre funnet ut av. Og så har jeg funnet ut av at det er ikke om å ha det dyreste utstyret, men det er å ha det beste utstyret for dig. Ja, da kjører jeg heimann. I englenes by ska musikdrömmen vidareföras. Sonja, det är det här vi ska höra mer om, filmmusik. Luckily is a little bit like playing the violin, you know, not every day will be magical, but you have to practice every day. Yes, you do. You have to put in the time and um, it, it's like being an athlete in, in really, it's just that, it, you know, being a composer, composing every day doesn't work on your beach body quite as well. It allows you to keep those muscles, the creativity muscles in shape. We can do this again, like from the... Which one? I to år har Alexander Rybak studert filmmusikk ved Columbia College i Chicago, eller rettere sagt, han måtte vørme meg fra Norge i et år på grund av pandemien för han till slut kom sig över och fick avsluta med examen i Los Angeles. Wonderful. Alexander is such a dedicated student to come to class even though it was in another country and another time zone. I mean that, that's that's dedication. Vi ser på alla de väldigt olika sprällen jag har gjort då efter särskilt efter Grand Prix. Allt som har med film att göra, huskar jag extra gott sånn som då jag hade den officiella sången till uh, how to train your dragon. Come fly with me. Oh, 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 oh. Det var så stort som där kände jag liksom åh nu är jag en del av något större. Mm. Och det är väl sån klisché men det när man känner på det så bara åh ja det är det som folk menar att vara del av något större. Det att visa vad man har jobbat med föran liksom någon executives det syns jag är väldigt 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 gøy. Det får fram liksom adrenalin i mig och när man jobbar med film så är det väldigt mycket av det då. Disse kan faktiskt. Du... <laughs> Nej men du jag kan inte ha det popcorn då. <laughs> jag har det. <laughs> så, man måste huska att man är först och främst en som regissören ska stole på. Man är uh, man ska helst vara en bästa vän. Um, av og til litt sånn psykolog. <laughs> det er første prøvelse for den ferske komponisten i en testscene. Hva er regissørens dom? Altså, umiddelbart så elsker jeg bruken uh, av de minimale tonene dine. Um, jeg tipper at... Altså, hva skal man si? Mot, mot slutten her så er det typisk at han var veldig, veldig happy. Uh, kanskje litt for happy. Musikken er den som binder historien och lyfter den upp och lager den till något magisk så man har masse masse ansvar. När jag tänker på att nu har jag ett tryggt sted jag kan vara, att varje gång jag är i USA så har jag ett sted med ehm um, musikstudio där jag kan jobba strax jag kommer in dörra. Alltså det är så det är så stort så så stort där här, inte sant? Jeg har liksom, liksom spille haringfjellet her og liksom se, se, hvilken, se hvilken kultur jeg har med i bagasjen min, ikke sant? Jeg har lyst til å dele dette med dere. Jeg, jeg, jeg er skikkelig, skikkelig gira for fremtiden, altså. Mm.